Y le damos ya. Putain, la tête qu'il a. Bon bah c'est parti, on se retrouve aujourd'hui sur la pointe de Noirmoutier, plus particulièrement à l'herbaudière. Euh, on va essayer de faire une pêche un peu, un peu à tout, on va dire. On va essayer de faire plutôt pêche à la volée de le matin. On va essayer de faire une petite pêche en linéaire avec les Crazy Paddle Tail quand la lumière va monter un peu plus. Euh, ce matin, on va essayer de pêcher au Crazy Sandil. 120, 150, à voir ce, qui, ce que les poissons préfèrent. Ensuite, euh, au fur et à mesure de la journée, euh, ils annoncent très chaud, donc on risque euh, d'aller rejoindre des profondeurs un peu plus importantes. Ce matin, on va déjà essayer de pêcher sur euh, des profondeurs entre 1 mètre et, euh, et 5 mètres à peu près. Ensuite, euh, cet après-midi, on ira essayer au Black Minnow à gratter des têtes un peu plus profondes. Euh, il y a des plateaux larges où on peut toucher dans les 15-20 mètres d'eau et je pense que ça sera la meilleure, la meilleure solution pour faire mordre du poisson. Quand, quand il fait vraiment très chaud là, la journée là, sur la côte, c'est n'est pas le meilleur. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour les, pour les images des poissons. Il est monstrueux. Attends, je t'enlève. Hein. <rire> Check. Hop. Ils sont calibrés. Hein. C'est rangé. Tac. Un beau petit poisson. Euh, bah du coup là une... on s'est rapproché du bord euh, dans moins d'eau. Euh, on a essayé de pêcher un peu la volée au-dessus des roches avec un Crazy 120. Donc c'est pas un énorme poisson mais c'est des poissons typiques de roches tout noir là. Ils sont postés, ils attendent, ça passe au-dessus et puis bim ils attaquent. Voilà pour la pêche à la volée là. En fait au final c'est une pêche assez ludique, euh, là on s'est ramené. Après, il y a deux, trois subtilités. Enfin, pour moi, ce que j'aime faire, c'est que je, je lance. J'attends un peu euh, que mon leurre tombe dans l'eau. Une fois qu'il est dans l'eau, j'attends... Ça dépend dans les profondeurs. Euh, allez, je compte entre 5 et 10 secondes. Et euh, j'essaye de prendre de temps en temps contact un peu avec le fond et faire des grosses accélérations, tac, tac. Faire des pauses, laisser planer. Tac, tac, laisser descendre. Et remonter comme ça, et ainsi de suite, en fait. Et... Euh, ce qui, est enfin, ce qui est important, non, ce, qui est, ce qui est amusant dans cette pêche, c'est qu'on peut varier les animations, mettre un coup rapide, un coup lent, un coup, un coup plusieurs accélérations, une grande pause. Et en fait, euh, à un certain moment, on va réussir à trouver l'animation qui fait que les poissons s'activent. Et, euh, et là, aujourd'hui, euh, par exemple, je les touche en faisant deux, trois ramenés, une descente, tac, tac, et ainsi de suite. changement de technique pour les prochains lancers. On a déjà fait un poisson avec, mais on va passer sur le Crazy Paddle Tail en 150. On va essayer de faire du linéaire tout lentement au-dessus des roches. Parce qu'ils avaient l'air de moins réagir au Crazy Sand Deal. Bon, comme tu as pu le voir là, depuis ce matin, là, j'utilise beaucoup de coloris kaki, or, euh, notamment à cet endroit. Euh, alors pourquoi 
Bon, personnellement, pour moi, je pense que c'est la couleur qui s'apparente au mieux euh, aux, aux petites proies qu'il y a dans la zone, des lançons, euh, des petites sardines, des petits sprats. Alors là, on serait plutôt sur des couleurs plus claires, mais c'est vrai que... Au vu du en fait, le fond, il y a beaucoup de sable, beaucoup d'algues et beaucoup de têtes de roche, mais vraiment sur des, sur des parties précises et ça fait des couloirs. Et en fait, je trouve que cette colorie-là se mêle vraiment bien au, au fond. Et notamment, j'ai beaucoup plus de résultats avec des couleurs kaki qu'avec d'autres couleurs sur ces zones-là. En fait. Mais notamment, je pense, par la présence des lançons qui ont cette couleur. Oh, j'ai pris une tape. Euh, voilà, donc euh, essentiellement sur cette zone-là, couleur kaki. J'irai ailleurs, j'utiliserai sûrement d'autres couleurs, mais c'est vrai que sur cette zone-là, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Ouais, là, il y a un très beau poisson. Oh, oui, 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 allez. Là j'étais au Crazy Paddle Tail 120 en train de gratter le fond doucement. Ah, je l'ai annoncé tout à l'heure, je dis c'est pas un endroit où il y a beaucoup de poissons mais normalement c'est plus beau. Voilà il y a des bons coups de boulard. Je pense qu'on a sûrement un beau poisson là. C'est d'aller doucement là. Oh là là oui Ah oui, oui, on a une belle bûche là. Oh oui, oui, on a peut-être un 80 même. Oh la vache. Il est, oh là là, il est monstrueux. Putain. Il est là mon gars. Putain, la tête qu'il a. Allez, ça paye. Regardez-moi ça, regardez-moi ce poisson. Il est monstrueux. Super touche. Ça, c'est un très vieux poisson, à mon avis. Il a coffré l'heure entièrement. Là, c'est rangé dans la boîte. Magnifique poisson, putain. Hop. Hop, je mets la main sans problème. Tac. Et voilà le coupable. Grosse bête. 